。哎，有人在这哭呢，羞羞脸，落雪了就躲在这里哭，真丢人。谁说我哭了？我才没哭呢！你就在哭，我都看见了，你和你额娘都在哭鬼，不准说我额娘坏话。我是世子，你凭什么不准我说？凭我是你哥，你才不是我哥。我们是同一个阿曼的孩子，我就是你哥。你不是阿曼的孩子，你是野种。你不要乱讲，我偏要讲，你就是野种。你再乱讲，我就打你了。我是狮子，你敢打我？野种，野种，野种，野种，野种，野种，野种，野种，野种。你说说看，他这一个庶子竟然敢打世子，这秦王府还有没有规矩了？跪下！我不跪，我没有错。反了你了！银河，快跪下给奶奶认错。我不跪。你小小年纪就敢打世子，犯了错还不知道认错，如此顽劣，你是怎么教他的？云科。平时是怎么教你的？快跪下给奶奶认错！快跪下！额娘，弟弟骂我是野种，我打他有错吗？这允爵才四岁多，他哪里知道这句话的意思、啊？再说了，允爵犯什么错，也轮不着允克来教训他。大父亲，你千万不要跟孩子一般见识，你不要理他，我代替允克向大父亲和世子磕头认错。不用，你磕头有什么用啊？该磕头道歉的是允克，不是你。我没有错，我不跪。还嘴硬。云哥娘，侧福建不会教孩子，那就让我这个做大额娘的好好教教他。拿家法来，云哥，快跪下呀！云哥，云哥少爷，云哥你听话，云哥，云哥。多久？跪下！跪不跪？给我跪下！跪下你！云哥少爷，你快跪下呀！大父亲，你就别打了，他还是个孩子。大父亲，看你能扛多久！让你打世子，你还有没有王法了？让你打，我让你打，再不好好教训你，还有没有王法了？我看你以后还敢打世子！跪下！跪下！给我跪下！跪不跪？不要打了！跪不跪？不要！跪了！云哥少爷，走开！走开！不让打，是不是？别打了，大骗子！我骗子！算了，下次看你还敢不敢
太过分了，他分明是借故动手嘛，也不顾及云科少爷年纪尚小，下手竟然这么重，疼不疼啊，云科？云科不疼，额娘疼吗？云科乖，额娘一点都不疼。云哥，怪不怪额娘打了你啊？不、哦，额娘，云珏为什么说我不是阿玛的儿子？他为什么骂我是野种？云哥，你一定要相信额娘的话。你绝对是你阿玛的亲生儿子，知道吗？云哥少爷。小翠，该以生命担保，你额娘说的话绝对是真话。嗯，云克相信额娘。乖。给。小姐今天总算有大福晋的威严，好生出了一口怨气。管教侧福晋以后明白什么是尊卑有序了。要不是太福晋拦着，我一定会打得他皮开肉绽。可是下手太重，恐怕王爷那儿也不好交代呀、啊。交代？他给过我什么交代？去。去告诉侧福晋，从明天开始，天天到我这儿来下跪请安。是把这件事情一五一十的全都告诉王爷呀，好让王爷给您和允克少爷做主啊。不行，清轩已经因为我被派出京城了。如果我再把这件事情告诉他，庆王府一定会再起风波。多一事不如少一事，还是算了吧。怎么算了呢？这王爷刚走。大福晋就欺负您和允克少爷，这样下去，这往后的日子可怎么过呀？格格，我是怕这将来，你和允克少爷会受更多的委屈啊。我已经不在乎自己受什么委屈了，我担心的是允克，他个性倔强，如果将来再惹大福晋和世子。大福晋不会再像今天这样对他手下留情。哥哥说的也是，这样想想，我也觉得很担心。要不哥哥，您和允克少爷先搬到慈宁宫去住吧。这一路走来，老祖宗为我们操碎了心，我不想再劳烦他老人家了。可是哥哥，侧福晋吉祥。喜儿，有什么事吗？大福晋让我来转告您，他说要您以后天天都得晨昏定醒。美丽与允客，恭请太福晋陈安。起来吧。恭请大福晋、世子陈安。我是世子，以后你敢不向我下跪，我叫人打死你！
，我叫人挖烂你的眼睛。住口！以后好好管教你的儿子。是。哥哥，您不要太伤心了。我怎么能不伤心呢？眼看苏莹母子越来越容不下我和允珂，我真的很为允珂的将来担心。他那么拼命的读书，为的就是将来有一天可以保护我这个额娘。却什么都不能为他做。格格，为了小主子，您就不要再顾忌是否麻烦老祖宗了。我看您还是去求求他吧。这个时候，也只有老祖宗才能救小主子。皇上吉祥。美丽，你匆匆忙忙的，是去找皇祖母吗？是。为了允珂的事情，允珂的事，朕也觉得很遗憾。朕能够理解你作为母亲现在委屈的心情。皇上。此次落选半读的事，允珂也许很委屈，可是真正牵连的是静轩。请皇上念在静轩护子心切，如果要怪罪，就怪罪美丽好了。他们父子俩是无辜的。你快起来。静轩的事情，朕知道，和你没有关系，就让那个静轩好好安静一下也好。至于远客嘛，朕看呢，的确是个聪明的孩子，朕也很喜欢他。至于无法伴读的事情，你放心，不用过于忧心，朕已经替你安排好，另选名师教授，保证好好教导他。美丽替远客谢皇上。皇上既有这样的安排，你就放心了。只要皇上能对远客特别加以栽培。这孩子的未来，你就不用担心了。真的很感激皇上的安排，也真的很感谢老祖宗的宽慰。皇上此举，的确让我安心不少。美丽自从当了母亲之后，才体会到为人父母对子女的关心真是无时不在。永远觉得自己为孩子做的不够多，不够好。这是天性。孩子啊，永远是父母的牵挂。美丽呀、啊，从今以后，你就不要再胡思乱想了啊。嗯，你只要督促允客努力用功，不要辜负了皇上的心意。是，美丽明白。嗯。苏莹，你看看这块料子怎么样？真不错。这几年你忙的都没时间置办新装，正好借此机会多挑几件。以后允爵入宫伴读，你跟那些显贵们接触也不能太寒碜了。额娘说的是，至少我不应该失了庆王府大福晋应有的排场。嗯。苏莹啊，阿玛您回来了。嗯。这回我从宫里带回一个坏消息给你。阿玛，什么坏消息？
皇上要给允克另聘名师教导。皇上这是要有意栽培允克，此举对允爵的将来势必构成威胁。怎么会这样呢？一定是老祖宗的主意，他每次都护着美丽。嗯，要是老祖宗的主意就好了，我就反而放心了。可这次是皇上主动提出来的，看来皇上对允克也是相当相当看重啊。阿玛，那怎么办呢？不行，你得赶紧想想办法呀！我绝对不能允许允克骑到允爵头上。如果美丽连个侧福晋的地位都保不住，那允克还有什么凭借呢？对。为了允爵，绝对不能让美丽继续留在庆王府。没错，我们这次绝对不能手软。格格，您现在给王爷写信可是越来越勤了。他现在人在江南，我多给他一封家书，他就会安心一点。格格。您对王爷可真体贴呢，我现在都等不及，要赶快告诉王爷，皇上特别为允克安排了熊炳耀亲自教授，他知道这件事情一定会很高兴的。嗯，哎，对了，小翠，你赶快去准备一份束修，我要亲自去拜会熊先生。哥哥放心，我早就准备好了呢。是圣妃，啊！额娘，此事恐怕不是空穴来风。素莹，之前的事你也应该清楚。静轩说过，允克绝对是他的亲生儿子。要果真如此，静轩又干嘛偷偷的交代张继，让他去验血亲关系呢？什么？有这样的事情？喜儿，把当年你看到的。
都一五一十的告诉太傅晋。是，太傅晋，那天喜儿正好端茶去给王爷，意外听到王爷叫张继大人送两份血布，去找京师里专门验血亲关系的何大夫检验。王爷还特别交代，绝对不能让别人知道。喜儿还亲眼看到张继大人拿着黄绸包匆匆离去了。当年喜儿告诉我这件事，一方面呢，我认为这不太可能。第二个方面，也为了清王府的和谐，就一直未能告诉额娘。今日想来，看来允克是私生子之事，也早就有所端倪了。静轩临去江南的那个晚上，他在书房里一直看着这个黄绸包。看来他心里早就存疑了。雪儿，去把何大夫找来。是。贝勒的额娘品行有问题，先生如果教这样的学生，会影响您的声誉啊！请先生三思啊！先生，您绝不能接受这样的学生。不知太夫君找小人何事啊？何大夫，你还记得这个黄绸包吗？记记记得。黄绸包里的血布，检验结果如何？当年，小人检查之后，发现两者，两者没，没有血亲关系。嗯、好了，谢谢何大夫。你可以走了。是。额娘，铁证如山，人证物证俱在，证实流言不假。我原先也想息事宁人，可是如今纸已经包不住火了。为了维护清王府的颜面，保住王爷的名声。您一定要当机立断，不能让美丽回了清王府啊！哥哥，您为什么放弃熊先生呢？目前这种情况，熊先生也很为难。再说允克，若让熊先生教授，其他孩子无意间的留言，也一定会伤到允克的。可是，侧福晋，侧福晋吉祥，太福晋有请侧福晋到正厅。小翠，喜儿，你们两个跟我出去。是是。是说，云克到底是谁的儿子？云克是静轩的亲生骨肉，不管外界如何重伤，这都是不可改变的事实。住口！你还敢撒谎？打从你私下去民间找大夫验孕开始，借口早产，这一切都是你想掩盖云克是你和永贺私通的阴谋。连大夫都证实了，允克和静轩根本就没有血亲关系，你还敢狡辩？不，这不可能！允克是静轩的孩子
他真的是金轩的亲生骨肉，不要再辱没金轩了。我绝不允许你毁了整个庆王府的声誉。如果你还有一点廉耻之心，就尽快离开庆王府，不要让金轩再受到污蔑，让他一辈子抬不起头。额娘，女人最重要的是名节。要是这件事情发生在我身上，我连活下去的脸面都没有。真是的，秦王府的颜面全都被你败光了。这是给你的休书。儿子，给我滚出庆王府！哥哥。太福晋现在就想把您赶出庆王府，怎么办呢？其实他这样做也是情有可原，可是这也太不公平了。明明是外头那些乱说话的人错了，罚您做什么呢？啊，要不哥哥，咱们去江南找王爷吧，让他为您做主，他一定能阻止得了太福晋。这样又会制造出额娘和他之间的冲突，因为我，庆王府就会再无宁日了。哦，对了，要不咱们去找老祖宗，让老祖宗为您做主。我怎么又能老为我的私事，去打扰他老人家呢？那可怎么办呢，格格？怎么办呢？小翠啊，你别担心，让我自己静一静吧。对不起你，但其实额娘知道，你阿玛对我们母子有多好。海林是因为救我，所以才过度操劳，导致了早产。美丽尽心尽力做的这么，你们竟然还在背后胡说八道！他受到的打击还不多吗？我告诉你们。别再乱说了，云克，他就是我的亲生儿子，以后不许胡乱谈论。我要做你的平妻，这样云克就能成为嫡子了。好，我答应你，求皇上成全，求皇上成全，求皇上成全，皇上，求皇上成全，皇上，我要打死你！哎呀，打死你！哎呀，打死你！我打死你！你阿玛为我们做了那么多事，可是额娘却没有为他做对过一切。外面的流言一天不平息，额娘就无法还你清白，你阿玛也会受到伤害
我一定要让你们父子活得有尊严。没想到找我验血的是庆王府的人，可威胁我的人是谁，我都不知道啊！再不逃，小命都不保。孩子们这样无忧无虑的玩着，真让人羡慕。啊，大人总是想的太多，担心太多才会烦心。桑珠，你要多带雨柔出来走走，看她玩的开心，你这额娘自然也就开心了。<笑>是，谢老祖宗提醒。这日子过得真快。还记得当年，我跟姊妹们还提着毽子为老祖宗过寿呢。嗯，那时候美丽是第一次进宫。哎，雨龙妹妹，毽子踢疼你了吗？踢疼了。你别哭了，别哭了。我额娘说，觉得疼的时候更不能哭，越哭越疼。真的吗？那我就不哭了。那一会儿就好了。你看尹克，别哭了，多懂事。别哭啊，别哭了。尹克，你是不是喜欢雨柔妹妹呀？以后跟你做新娘子好不好啊？啊？老祖宗，尹克不喜欢雨柔。走，我们玩去。哈哈哈哈豆豆这些孩子真是让我开心呐、啊！四阿哥，你是允克最好的朋友，以后一定要帮我好好照顾允克，好不好？好，我一定好好照顾允克。谢谢你。去玩吧。嗯。美丽呀、啊，怎么这两天老见你愁着脸？是否还为流言的事心烦呢？我已经着人去调查，看看到底是谁敢在天子脚底下乱放谣言。这次我定要严惩，绝不宽恕。美丽，你就别难过了。多谢老祖宗，美丽对自己的荣辱已经不在乎了。只是牵挂着静轩和允克，让他们因为我而受到耻笑，美丽心里觉得特别自责。我明白你心里的苦，不过我相信，静轩爷俩也是看你的态度。如果你能够用平常心去对待，他也少受一点影响。唉，人呐。只要自己行得正，问心无愧，人家说什么，就让他们说去。你看后宫为了争权夺利，经常飞短流长打击对手。如果都往心里去，恐怕就活不下去了。美丽，你得看开一点儿。是，多谢老祖宗劝导。这是做什么？快起来，玉茹是，快扶他起来。不，老祖宗，您为美丽和允克操碎了心，让美丽给您行个大礼吧。
一直以来，您都是美丽和允科的依靠。现在，允科的将来又要劳烦您了。美丽真的是不孝。美丽，你真是太见外了，玉如。我明白你们母子的苦，所以我就多一份照顾，你们就可以少受一分委屈。知道你的心意，感谢的话就不用多说了啊。这些话，美丽早就想说了，只是一直放在心里。哥哥，今天是什么特别的日子吗？你为什么要精心打扮呢？鹅娘，鹅娘，允克，来，鹅娘真漂亮。你这个小鬼啊，等你以后长大了。有了心爱的女人，就不会觉得额娘是最漂亮的了。不会，在允克心里，额娘永远是最美的。<笑>允克，额娘帮你梳梳头，好不好？好。额娘真的舍不得你，额娘，那我今天不去私塾，在家陪你好不好？那怎么行呢？你要答应额娘，以后不管发生什么事，都要好好的、认真的去上学，好不好？你可一定听额娘的话晚上，额娘给你做好吃的，嗯，好。现在去上课，好不好？嗯，小翠，送他去学堂吧。尹克少爷，我们去学堂了。好，跟额娘说再见。额娘再见，再见。